，用朴素的道具还原真实的茶品。大家好，我是侦察君。今天在店里，啊、呃，二楼已经全部灯光都装修完了，我们现在可以拍视频了。今天也比较闲，啊，今天刚好从出租所啊定制回来的十五件啊，这个茶，大家看一下，这个茶大家应该有印象啊。这是一款比较流行的啊，最近市场比较流行的一款茶，这款茶叫中国红。这批定制呢，它有一个特点啊，我们还是采用了三种茶树不同的原料啊，作为一个定制，作为一个拼配，拼配的比例啊，这个是一个不能说的一个秘密啊。好，我们现在来啊，冲泡一下，先采用两百二十毫升的一个盖碗。好，我们来冲泡一下。大家看一下我的一个投茶量，我们的红茶的话，本身云南的红茶浓度比较大啊。我们采用的投茶量，像两百二十毫升的一个盖碗的话，大概的投茶量是在四点五克到五克之间啊。这个好像有点多。我们同样采用一百度的水温来冲泡它啊。大家看一下。泡红茶的话，大家都知道啊，用单点注水，第一泡啊，要出香气的话，水倒满一点啊。我们把盖子稍微闷闷它个五秒钟到十秒钟，然后出汤看。但是这个是检验茶的一个方法，在前几期的视频当中有讲解到。大家看一下这个糖色，啊，比较清澈，透亮。一冲这种花香啊，花果香，它立马就很明显了。这花果香好像，嗯，很香，快，嗯。杯底的花蜜香很香啊！好，我们来冲泡喝的第一泡，同样用一百度的水温啊。当一百度的水温，这个茶有香气的时候，啊，它同样用九十度的水温可以泡出来更香的茶。如果这个一百度水温不出酸味啊，那这个茶九十度来泡制的话，它绝对不会出酸味。哇，冲下去之后再密闭的一个空间啊。花香四四溢，大家看一下这个汤色，汤色的变化。好，我们来品鉴一下，这新做下来的，因为是昨天刚烘焙完的。嗯，花果香好香啊，汤中很香，很甜，这个茶。我们来采用我们常用的闷烫的方式来检验这个茶啊会不会发酸，然后我们再来检一下这个液体，它是几个茶几个树的品种啊，喝完之后它的那个余香啊就在嘴巴里面，哇，杯底的蜜香真的很棒。好，我们三分钟时间差不多到了。出汤看一下，它的颜色会有一个明显的加深。闷泡它，我们主要来检测这个茶发酵有没有问题，烘焙的时候啊它有没有问题。大家看一下这个汤色，酒红色啊，但是好比较多啊，没有还是一种浓蜜香啊，花蜜香的那种，浓度反而加大了。好，我们来喝一下，略微有一些苦，但色底很清。它回回甜，苦化的很快。来看一下这个茶的一个液底，大家来看一下。啊，这个茶的液底，其实近看啊，大家可以看出不是同一个茶树种。你看有长有短啊。普文特地把它挑出来之后啊，来看一下，我们来检一下这三个不同的液体。啊这是一个三个不不同的茶树，左边那两个是一种茶树，这种是梅藏的一种茶树啊
，中间那两个是一个清水三号，呃，清水三号的一个树种，然后右边的三个茶条，这个茶是叫黄蛋。啊、呃，来拼配之后，因为梅藏的甜度它不是很高，然后通过黄蛋和青山茶的甜度，它就会偏高，慢慢的就把这个甜度提上来了。这是一个拼配茶的一个技术方面的东西。然后梅藏跟黄蛋的香型它很接近，然后拼配出来的口感香型它就不复杂。当拼配茶的话，我们要注意的几点啊、呃，我们要注意几点啊，首先，嗯、呃，香型要吻合，然后。它的缺陷啊，我们需要去弥补它，所以说这样才存在着一个拼配。如果是这款茶是高配的话，中国红的高配的话啊，在我们这称茶制作过程当中，我们还会加入另外的一些茶原料啊、呃，比如像野茶的一个原料，野茶的原料只有春茶的时候它才有叶子。啊，这个、阶段的秋茶它就没有这个野茶的叶子可采，啊，我们只有十五件这款中国红的讲解，给大家讲讲解到这里。喜欢普普文视频的朋友可以关注普文，普文一定会为大家带来更真实的原产地、真实的茶品、真实的制作工艺。好，我们下一期节目见，谢谢大家，啊，喜欢给普文点赞哦。